Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS, Animé Champion Simulator. Je vais vous parler aujourd'hui de l'harmonie. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me demandent en quoi ça consiste et à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. La première chose que nous allons voir ensemble, en bas à droite ici, vous allez avoir un boost de damage. Si vous êtes assez avancé dans le jeu et que vous avez fait pas mal de kills, voilà, vous aurez normalement un petit boost de damage ici. Si vous avez une harmonie de niveau 1, voilà, avec une harmonie de niveau 1, vous voyez, je passe à 2,1 fois. Donc en gros, l'harmonie, ça vous donne un boost de damage. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de base. Maintenant, comment augmenter le niveau d'harmonie assez facilement Vous avez trois types de, on va dire, de personnages à partir du mythique et du cosmique. Avant le mythique et le cosmique, il n'y a pas d'harmonie, donc il n'y a pas à se prendre la tête. Si vous n'avez pas de mythique et pas de cosmique, cette vidéo n'est pas encore faite pour vous. Ne vous inquiétez pas, les mythiques devraient arriver assez rapidement. Donc, si vous avez des mythiques et des cosmiques, vous allez pouvoir voir ici, là, des petites icônes. Vous avez trois types d'icônes, donc l'icône bleue. L'icône bleue, qui est en fait l'icône des personnages de l'ordre. L'icône rouge, qui est l'icône des personnages du chaos. Et vous avez la troisième icône, qu va, que tout le monde appelle Godly ou Joker. Donc le bleu, vous voyez, juste à côté de Mythical. Ici, vous pouvez voir l'icône bleue. Ici, vous allez pouvoir voir l'icône rouge. Et pour les icônes jaunes, donc les Godly, vous allez voir ici, vous allez avoir une petite étoile jaune à côté de votre personnage, directement sur euh, son image de présentation. Mais sinon, si vous cliquez dessus, ici, vous voyez bien que c'est jaune. Alors, l'harmonie, eh ben, c'est quand même très simple. C'est une harmonie entre l'ordre et le chaos. Là, par exemple, je viens de créer une harmonie entre Ichigo et Sasuke. Ici, j'ai un Piroki et ici, j'ai un Zephyr. Donc là, si je fais équiper Piroki et équiper Zephyr, vous voyez, mon harmonie passe en harmonie de niveau 2. Le souci, par exemple, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire deux fois la même harmonie. Je m'explique. Ici, on a un Goku. Hop, je vais enlever Ichigo, je vais plutôt mettre... Goku, voilà. Donc là, j'ai mon harmonie de niveau 2. Et on va dire que je veux une harmonie de niveau 3. J'ai un autre Goku. Hop, je l'utilise. Ok, petite pause juste pour vous dire merci à toutes et à tous. Vous êtes déjà ultra nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et à vous être abonné. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas encore, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant. Allez, fin de la pause, c'est reparti. Et eh bien, le souci, c'est que là, vous voyez, Goku, il s'est mis en gris. Parce qu'en fait, vous avez déjà créé une harmonie avant avec un Goku. C'est une création des développeurs afin d'obliger les joueurs à faire des équipes mixtes. De ne pas, par exemple, avoir une équipe full Ichigo ou full Kirua parce que c'est les derniers mythiques du dernier monde. Avoir une full équipe du même personnage, c'est pas intéressant, du moins pas intéressant pour l'équipe DPS. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis bloqué pour l'harmonie 3. J'ai enlevé mon Goku. Et bien, je vais mettre ici mon petit Kirua Joker. Et avec ce Kirua, on va pouvoir donc mettre... Bon, là, c'est un cosmique, hein, je suis désolé. J'ai pris le premier qui passait. Et là, vous voyez, j'ai trois personnages du chaos, deux personnages de l'ordre et un Joker, ce qui me fait donc une harmonie de niveau 3. Et là, avec l'harmonie de niveau 3, vous voyez mes damage, je suis passé à un boost de x3,06. Si jamais vous avez quelques soucis au niveau de l'harmonie, en vrai, c'est pas compliqué. Vous avez juste à vous dire, il me faut un personnage rouge et un personnage bleu, mais il ne faut pas deux fois le même personnage. Les jokers, je sais que certaines personnes vont me poser les questions. Les jokers, comment on les obtient En fait, c'est un taux de drop plus bas que le taux de drop de base pour un mythique et un cosmique. Donc voilà pour la vidéo de l'harmonie. J'espère que vous avez bien compris en quoi ça consiste. Si vous avez des difficultés à vous créer votre team DPS, en vrai, ne vous prenez pas la tête. Un, pour les mythiques, un mythique Goku fait très très bien le taf. Et pourtant, c'est sur le monde DBZ. Comme vous pouvez le voir ici, mon mythique Goku... Attendez, est-ce que j'ai un mythique Goku encore dans ma team DPS Je ne crois pas. Je crois que j'ai tout passé en... Regardez, moi, là ici, j'ai un mythique Goku euh, note SS level 105. Et il a... Que du, euh, que du drop, parce que je suis en train de me faire aussi ma team drop. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, les amis, eh ben, ce sera l'optimisation de vos teams. Je voulais absolument vous parler de l'harmonie avant l'optimisation. 
Mais dans la prochaine vidéo, on parlera de la team DPS, de la team Luck et bien entendu, de la team Drop. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait Allez, ciao ciao